Até agora a televisão espanhola não, não mostrou pra gente aí como é que estão jogando os dois times. Estamos tentando na adivinhação aqui. Olha a velocidade do Barça. Olha, vai meter no espeto daí. É do Barcelona. Três minutos, três descidas na velocidade. 1 um a 0 para a representação do Barça. No meio de quatro jogadores do São Paulo. Você observa, o lançamento é feito, ele penetra e não teve a mínima chance o arqueiro Zete. A verdade é que esse time do Barcelona toca a bola com muita facilidade. É o gol do São Paulo. Aí. Olha o Miller, olha no lance. É... Comigo no replay, mi, 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 Miller é dele a camisa número 7. Eram jogados nove minutos em La Corunha, de novo, tudo igual. E um gol de categoria do atacante do São Paulo. Meteu um chapelaço no capitão Zubizarreta. Sem barreira? Esse cara manda um canudo que não é brincadeira, hein, Zete? Ó, oh, tô falando, nego. Eu tô falando. A vai ela. Olho no lance. Sete também. Não deixou ela nem bater no carpete. O terceiro lugar ficou com o Penharol. Que boa bola. Olha o São Paulo. Pode ser olho no lance. Zumbis a reta. Estica a perna e salva. Afobou um pouco Miller. Olha só. Ele com a grande categoria de arqueiro que é. E capitão do time do Barcelona. Era o segundo feito, Juarez Soares. Igualzinho praticamente o primeiro. Só que o primeiro ele tocou por cima. Mas eu quero dizer... Muda, muda isso. Daquele lado. Na caixa. Vamos lá, Raí. Do Pizarreta de novo. Segunda chance salva pelo arqueiro espanhol. Olha a categoria com a mão direita salvou a pátria. Numa boa jogada do time tricolor. E eles batem. Agora errou, errou, vamos para outra. Essa é a vantagem desse time. Né? Olha o cair da tarde em La Corunha com a brisa do Atlântico. Aliás, já deu certo uma vez. E olha no lance. Ai, minha Nossa Senhora. Placar moral devia estar 3 a 1 para o São Paulo. E olha, o Zubizarreta largar uma bola dessa não é sempre que acontece. O São Paulo está insistindo, está apertando, está chegando mais agora. Prepara, espeto, vamos lá e vamos, vamos meter no buraco. Vamos, experimenta daí, vai, sapato nela. Estou falando. Fica arrepiado de novo o arqueiro do Barcelona, Zubizarreta. E está saindo para contar golpe aí, ó. Não, Pô, a bola tocou na cabeça do Colman, meu Deus do céu. Pode repetir dez vezes aí. Ela tocou na cabeça, quer ver? Olha a repetição aí, ó. Ele vai no momento do olha lá, olha lá. Pode xingar a mãe. Por isso que os homens tocam a bola com uma certa facilidade aí, ó. Cuidado, cuidado, isso vem, olha no lance Zete! Me pareceu uma falta do São Paulino que a arbitragem deixou desapercebida. Foi um toque por trás, impedido. Não marcou, ótimo. Vamos embora então. No buraco, uh, pode fazer olho no lance. É... Do... São Paulo! Confira comigo no replay. Mal, 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 Maurício. É dele a camisa número 16. Eram jogados redondos dois minutos e vinte do segundo tempo. São Paulo passa à frente do Barcelona em plena cidade de La Corunha. Numa jogada inteligente de Raí. Ué. É... Mas sabe por que, que eles fazem isso, Silvio? É pra... é quando, quando o jogador voltar, bater, bater chegar no contrapé. O toque de primeiro para Git. Stoikov. Falta. 
É o Gitio 10, é o Corman 8, outra vez lá vai ela, 7 de novo ainda, no rodapé do arco do São Paulo. Isso. Então, tá sozinho, não tem ninguém, pode acalmar. Pode fazer, opa, é pênalti. No meu modo de entender. Claro, claro, pênalti claro. Do Macedo. Não há o que discutir. E ele marcou. É, o goleiro tem que pedir desculpa pro Macedo. Não, a é um porrete, meu amigo. Mas a maquininha já vem, já. Daqui a pouco, depois do gol, que eles só botam o replay lá com a bola parada, né? E por como, meu irmão, nós estamos na mesma terra. Você vem a casa de lá, a pista de lá e a marcar um pênalti contra nós outros. Olha lá, olha lá, a maquininha. Vamos oh. ver. Deixa eu ver. Oh. Lançamento, olha lá. Oh. E o juizão tava na mesma linha, hein? Mas trocou o goleiro? Que isso? Trocou o Zubizarreta. Ah. ah, é? É. Eles estão fazendo que nem jogo de voleibol? Troca só pra pegar o pênalti? Não sei, vamos ver agora. É. Lá vai o capitão do São Paulo, Raí de pé direito. Olho no lance. É... Do São Paulo. Confira comigo no replay. Rarararai! É desde a camisa número 10. Eram jogados redondos 15 minutos do segundo tempo. São Paulo 3, Barcelona 1. Vou te dizer uma coisa: o Raí meteu a bola no lugar certo, hein, Silvio? A um palmo do pau do gol, rasteirinha. Oh. Ah, trifoguete, chama isso. Bom, então eu gostaria de dizer o seguinte: se você, meu amigo, acordou agora, comeu aquela feijoada, acordou em casa, tá 3x1 pro São Paulo. Olha, não pode. Ah, pode, com o peito pode. É, nós estamos assistindo. É, não, não pode, não. Não, com o peito pode. Não pode? Não pode, cacapô, olha lá, o cara tá mostrando. Mas ele com, marcou com peito, dois lances. É, mas pode, com o peito, com a cabeça, pode. Não pode com o pé. Marcou dois lances. Dava <risos> rede é nosso. Tá reclamando ali a distância: 3x1 pro São Paulo. O Busquets fica ali do lado esquerdo e a barreira acaba retornando aos 9 metros e 15. Navarrete, fenômeno, olho no lance, é do São Paulo, confira comigo no replay, Ra, ra, ra. A camisa número 10. Eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz 4 a 1 em cima do Barcelona. Você vê aqueles 4 a 1 que a gente estava falando, o Raí meteu no gol. Quer dizer, completamente... Olha o banco do São Paulo. O Tele vai pôr a mão na cabeça. Se seguisse a cena ali, você ia ver o Tele botando a mão no rosto, assim como quem diz. Não acredito. Meu, meu Deus do céu, será que é verdade? 4 a 1 em cima do Barcelona, hein? Eles estão tocando bola e nós estamos rechaçando só aqui. Vamos lá. Isso, está servindo de beck ali o Salinas. Meteu aqui atrás pro Git. Vem um de trás, meteu o chinelo. Olha no lance. Minha nossa senhora. Pequenstein. Vai tentar dali. Sete na rebarba Salina. O Goicochea cai por ali. A cobertura vai ser feita pelo Ivan e também pelo Pintado. E olho no lance. Minha mãe do céu. Realmente hoje é o dia do São Paulo. Nadal perde outra chance incrível para o Barcelona. Tocar o hino do São Paulo logo aí. Que 4x1, meu amigo. Você que tá no sofá, levanta. Levanta. Olha aí. Bate continência, meu amigo. Chama a criançada, chama os vizinhos. Porque o São Paulo ganhou do Barcelona, campeão da Espanha e campeão da Europa de 4x1. É uma grande vitória do futebol brasileiro. São Paulo pode até fazer o quinto se quiser. Tá todo mundo louco para fazer o quinto. Lá vai o espeto. De ter conquistado esse gol. Termina a festa na Coruña. Grande vitória do São Paulo, ainda mais considerando que o time saiu perdendo de 1 a 0. Você que é São Paulino deve comemorar. Mas essa vitória não foi só uma vitória para a imensa torcida do São Paulo. Foi uma vitória para o futebol brasileiro. Vamos todos comemorar, né? Parabéns.